。然后他天天我们两个干点正事，他就在那叫，一直在那叫，就一直在那叫，不知道叫什么。他可能觉得我在受欺负吧。因为就是叫的比较大声的时候，九九就在门口挠门。如果说我们门没有锁紧，他，他就是闯进来的话，他就会对他就会一直吼，一直叫，一直在叫，一直在叫。那我就说给我叫大声点，九九汪汪汪汪。然后你我不懂，我不我没叫他，我都没有跟九九说话，然后他就一直在叫，可不美妙，影响我发挥。不懂，你今天你像是荡一样，你知道吗？我觉得他每次进来的时候，你也没被影响到，照样。你在说什么呀？我就没有。谢谢大家送的小心心，没事这样我们等等有 PK 加成的时候再上。啊，好痛啊！有 PK 加成的时候再上。嗯。碰到他就不痛。就别碰他了呀！别碰他。我以后不让你吸了。好，以后不吸了，以后再也不吸了。真的不吸了？嗯，不吸了。也不用，也不用真的不吸，就不要吸那么多。好，我都听你的，你让我吸我就吸，你不让我吸我就不吸了。谢谢 V， 谢谢 V。狗就是贱，越想抱它，它就越不给你抱，然后谁不想抱，越不想抱它，它就越凑过去。哎呀，都不懂。九九，能不能自己去火？缓一会儿，你别烦我， okay. 行不行？能不能别烦咱俩？就我刚刚姿势，就昨天咱的 KTV 的姿势，不吓人。你是不是发情了呀，九九？就发情了。哎，那你，你反鼠了你。啊！你看，他一直要往我脸上凑。你看狗就是可贱，你看，你越不喜欢的人，他就越凑过去，越喜欢他，反而还不理，爱答不理。他没穿鞋，他就他就光着一个脚回去拿钱，拿完钱之后就直接跑去那个小学门口买了一份，然后又光着脚跑回来。然后他那天都没穿鞋，然后就给我买那个玩具。然后呢？然后呢？你亲他了没吗？就没亲，他就觉得就是。怎么对你这么好？怎么不亲他呢？对啊。然后姐姐小时候，因为我们档口的时候，我从档口回家嘛，然后我爸开车回去。然后他为了跟我一起回去，他就跑，他就一直追那个车跑，然后超小路。然后有一次，哦、就是就是你在车上，然后他在后面一直追，流冲流冲。对、啊、因为他爸妈，他爸妈可能他爸妈可能收档、啊，收档口，我可能我家我爸八点钟偶像剧有八点钟就把我家带回去嘛。然后我我我爸他可能就他他爸可能就晚一点才开回去，然后他就在后面跑。小学就这么浪漫，不要命了。对啊，然后他天天他就不不穿鞋，他妈关键是不穿鞋，跑得跟车一样快。我跟他也是一个小区的，我们刚到小区，他就后面就到了。然后呢？然后他一下到我就去可就可以抱他，哎呀就哎呀就抱他，就没有抱他，就是那种你也来了就可开心，然、啊、后就那种哦，是那种兄弟，我们那种直男就那种哎呀就可开心，哦这样哦兄弟，你怎么这样子还追车跑啊？对，我们就老是勾肩搭背啥的。所以呢，这故事中你呢，就是就你刚才讲到他，我也想到我我我有一个这样，我这个性质一样吗？差不多。我初中那个我没有把他当兄弟啊，我我那是真的是兄弟，因为我爸妈和他爸妈都认我说了我没有把他当兄弟，当时。嗯、啊，不一样，我现在都很想他，但我我现在最遗憾的你知道什么吗？我刚问你有没有他，你有没有他联系方式？嗯，我最遗憾是我没他联系方式，因为小学的时候太小了。重点不是在这里，我重点是当时初中，我觉得他对我特别好，一直保护我，我对他有一种别样的感觉。我跟他就是兄弟，就哥们儿，两个人就玩得好。对啊，那我现在就我现在老是想找他，因为他后面他读到初六年级的时候。他因为家庭原因，我你能不能把房子卖掉了，然后回老家读书了？他也是江西的，会怎么样？他也江西的，然后呢？然后，那你怎么不追？你怎么又？你看哦，所以说你又找了个江西的，是不是因为他？你找了个江西的，然后我是晚回内亲，你把我想中他了？怎么可能？你跟他性格完全不像，但我现在就很想找他。我跟他性格完全不像，我们听我讲完这个故事。他性格是什么样的？听我讲完故事。他性格是什么样的？是就后面是因为，我妈妈后面去另外地方做生意，他妈妈和他奶奶也在那地方做生意。然后就跟我打听到他的消消息了，就说他现在在广州的一个地方当快递员。然后他说他妈妈给了他一个号码，然后我妈就给我那号码。我当时就很激动，我就打那号码嘛。就我发现越输越不对劲啊，那号码一一九九九，一九九九七七零九，什么感觉像个生日一样。我打过去是空号，然后我现在都没找到他。有可能找到他。如果现在有机会让你再找到他，你会找到他？你会去找他？我就会，我会找他。如果但是这个代价是失去我，神经病！为什么要失去你呢？就是这个代价。假设一下，你还愿意吗
，原因神经病啊！为什么要失去你啊？你有病啊！我找我小时候朋友叙旧，有没有失去你？你是不是脑子不太好使啊？我就很想他现在。你有病啊！你推我干嘛呀？你推我干嘛呀？你自己不？好好好，哦好好，啊好好好，啊啊没事，一起播一起播，说啦。现在我们一起去找他，谁要跟你一起去找他？你不听我讲故事，你没我刚才跟你讲我小时候那个挚友的事情，我不想播。好好好，不讲了，不讲了，不找他了，不找他了。我要去尿尿。哦，你就想尿尿？没生气啊？我猝死，我生气了。没事，不要开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑。开玩笑，开玩笑，这不是编的，编的，编的，故意气你的老婆。你瞧，你这么好看，小时候白白嫩嫩的，肯定想招人喜欢。还好没被他们抢去，他们只是出现时机不对。如果他们再大一点，可能大学出来工作再遇到你，可能现在在我旁边就不是你了，就不是我了，是不是？还好我我要感谢我出我我我出现时间，正好是大学，就是已经咱思想比较开阔的时候了，都已经。心智已经成熟的时候了，该勇敢的去爱。勇敢的人，勇敢的人先享受幸福。我勇敢，我做到了，我要先享受幸福。你好会说。嗯，我出现时机不对，被我捷足先登了。哎呀，打痛了吧？啊，痛吗？痛啊，怎么痛啊？怎么痛呢？哥们哈，谢谢家送的灯牌。妈，谢谢二百小时，谢谢二百小时，谢谢大家送的礼物，谢谢大家送的礼物，谢谢。说完这一段，怎么会说了呀？像写诗似的这一段，你没有啊？像写了，你还说你们谢谢爱周末，这一段就像写了写了个小说啊，这一段像小说的故事结尾，真的假的？你看，还好我勇敢了，所以我先幸福。天哪，这什么小说文笔啊？你好有文笔啊，老公！啥呀？你别整，你别整。谢谢叉 H J， 谢谢叉 H J。勇敢的人先享受幸福。好好这一句，要主主要是出现时间对啊，你看。你初中、高中都有那种有情愫的人，但太小了。嗯，我是在你成年出来工作之后才遇到的。各方面都已经成熟了，我知道自己想要的是什么。嗯，想要的就是你。你带给我的这份激动，是我以往从来没碰到过的。真的、啊，嗯，就哪怕就哪怕说的这些初中、高中这些激动，就远远不比我那一次在厦门的雨夜碰到你那一那一刻的激动。嗯，那是初见。对，哎呀，这个好看，没事啊，你这个都要比，你看你这个都要比，<笑>这都要比，老婆，你说的可好，你说的可好，说的可好哈，讲一个大拇哥，讲一个大拇哥，讲一个大拇哥，我大拇哥，晚会，我每每次都卡不上。谢谢暮色之恋，谢谢暮色之恋抖音一号。那让我好好学学哈。可以，我是真卡不上，每次卡。亲我。怎么样？那亲的很丑陋。那亲。嗯。全是清白了。下播了，你亲亲我。拜拜，大天开心。鼻子里了，拜拜，大家天天开心，下播啦，好梦。